meine erste Overnight in einem Lost Place, fern von jeglicher Zivilisation, weit entfernt von meiner Komfortzone. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer auf meinem Kanal. Luca, wie geht's dir? Also ganz ehrlich, aktuell habe ich keine Angst. <lacht> ich habe Angst. Und du? Ich grusel mich immer, aber genau deswegen mache ich es ja. <lacht> ah ja. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ich fahre zum Kettenherz. Dann werde ich erstmal duschen. Und dann, und dann irgendwann ja, hier äh, noch ein paar Bier holen und dann werde ich irgendwann ins Bettchen gehen. Und morgen früh holst du uns ab und wir haben alle überlebt. Und hoffentlich nicht nur knapp. Wir werden das schon schaffen. Wirst du uns retten, wenn wir anrufen? Nein. <lacht> so Leute, jetzt geht's auf zur Overnight und zwar in einem Lost Place. Und das ist absolut für mich eine Premiere. Ist nochmal was ganz anderes, als auf einem Turm zu schlafen. Also wir waren eben schon einmal gucken, wir waren auch tagsüber schon mal da. Aber jetzt im Dunkeln, muss ich ehrlich sagen, ist das eine ganz andere Hausnummer. Ihr hört es, das Auto startet, wir sind hier gleich auf uns allein gestellt. Komm mir vor wie bei irgendeinem so Survival Camp oder sowas. Bis morgen! Unterwegs bin ich heute übrigens mit Lost Place Nord. Wird natürlich verlinkt und mit dem Luca Unknown Explorer. Ihr seid alle in der Videobeschreibung. Besuch abstatten. Ihr kennt das ja. Also es ist echt was anderes, auf einem Turm zu schlafen, zu zelten im Wald oder so. Das ist irgendwie mega gruselig. Jetzt, ich hoffe, ich komme dazu, heute Nacht überhaupt ein Auge zuzumachen. Mal gucken, wie das wird. Und hier geht's los ins Abenteuer. So ein Steinlinien weggeschoben. Wir sind jetzt definitiv abseits von jeglicher Infrastruktur. Jetzt sind wir absolut auf dem kritischen Gebiet. Es ist auch so ruhig hier, ne? als wenn hier kein Lüftchen weht, kein Vogel unterwegs ist. Das ist eine ganz seltsame Atmosphäre. Ja, wir haben schon einen Plan, wie gesagt, wir werden das richtig verbarrikadieren da und werden euch das auch zeigen, wie wir da praktisch, welche Maßnahmen wir ergreifen, um uns in der Nacht zu schützen. Das ist schon ganz schön gruselig hier. So, dann mal rein. Und damit würde ich sagen, freiwillige vor, oder? Ich gehe vor. Vor gehe ich. Ich will nur nicht hinten gehen. So. Ein bisschen aufpassen. Luca will nur mal gucken. Wir sollten die auch zu machen. Dann. So, ich gehe jetzt hoch mit euch. So, das hier wird unser Schlafraum. So, und was wir jetzt dazu zu sagen haben, ist folgendes. Auf eine krasse Overnight. Definitiv. Läuft bei uns. Hoffentlich. Der Luca will jetzt hier eben einmal fegen. Ganz gut so, weil der Boden äh, das, ja, hat er verdient, bevor wir hier schlafen. Und dann ist es so, dass wir vor die Tür einen Schrank stellen werden. Definitiv wahrscheinlich den großen, den ihr da sehen könnt. Und wir werden auch im ganzen Haus Paracord ähm, auf äh, Spannen und ein paar Fallen stellen, dass wir auf jeden Fall wach werden, wenn hier was ist. Wir sind jetzt auch oben im zweiten EG. Das heißt, also mir muss ich, ich brauche für mich persönlich immer irgendwie Fluchtwege. Das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, weil es kann immer irgendwie anfangen zu brennen, auch in einem Lost Place. Und gerade dann da. gerade da, genau, Luca sagt. Und dann muss man halt gucken, dass man hier irgendwie rauskommt. Das gibt mir, mal gucken, wie ähm, schlafintensiv die Nacht wird. Ich bin das ja von zu Hause schon gewöhnt, ne? Das sauber machen? Ja. Erste eigene Wohnung, da muss man dann selber ran, ne? Also der Boden sieht aus wie neu. Ja, mit ein bisschen Spucke noch, dann glänzt der auch wieder. Ja. So, ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Diesen Schrank hier, der wirklich relativ groß ist, stellen wir gleich quer hier vor die Tür. Und dann werden wir wahrscheinlich hier schlafen und mal gucken, was heute Abend noch im Fernsehen kommt. Ich hoffe, wir kriegen keinen Streit und werden uns einig bei dem, was wir gucken wollen. Wir gucken mitten im Leben. Mitten im Leben? Oder Frauentausch. <lacht> Irgendeinen ganz besonderen, hochwertigen Sender. Hilf mir doch. Hilf mir doch. <lacht> Uns ist nicht mehr zu helfen, wir schlafen hier. Ich muss sagen, ein bisschen beruhigt habe ich mich, aber so eine Grundnervosität bleibt einfach. Und ich glaube, die ist auch wichtig, wenn man sowas macht. Einfach damit man auf alles vorbereitet ist und auch vernünftig reagieren kann im Fall der Fälle. Wichtig ist halt immer, das sage ich auch generell in meinen Videos, wenn auch hier irgendwas scheppern sollte heute Nacht oder so, wichtig ist einfach, die Nerven zu behalten, tief durchzuatmen und nicht in Panik auszubrechen, weil dann wird definitiv irgendwas schief gehen. Ihr seid jetzt bei der Einlage, äh, Einsatzbesprechung dabei, ähm, wie und wo wir jetzt unsere Fallen bauen werden. 
äh, weil es auch zu eng teilweise ist, sich hier aufzuteilen, jetzt um darüber zu reden, was ein Fakt ist, der Keller ist wahrscheinlich nicht gesichert. Das ist natürlich richtig kacke. Unten steht ein Wiesentisch, umdrehend mit der Platte zum Keller. Ja. ja. Fernseher ja. Tür, die ja. Tür, die nehmen wir noch mit. Ja. Die stellen wir hier irgendwo hin. Oder da ist noch ein Fernseher, weil dann muss es bewegt werden, das hören wir. Okay, Luna, bleibst du hier? Äh, nein. Dann kommt alle runter. Nein, an uns muss eben, äh, die müssen, wenn, an uns vorbei. Ah, das ist ein Balkon. Wer soll da reinklettern? Klar, ist, ein, ist eine Leiter runter? Nein. Nein. Ist keine Leiter also, runter. Ja. So, Chris geht jetzt runter in den Keller. Hier sieht man die Sicherung von der Haustür praktisch. Das sollte scheppern, wenn es aufgeht. Aber dann scheppert es bei mir auch in der Hose, ehrlich gesagt. Wir müssen ja natürlich auch noch Chris wieder hochkommen lassen, sonst hat er gleich ein richtiges Problem. Ich würde auch sagen, wir drehen einmal quasi so in das Tischbein. Das soll ich hier zeigen. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir mit Problem. Wir kommen dann selber nicht wieder hoch. Stimmt. So ihr Lieben, folgendermaßen sieht es jetzt aus. Wir haben hier die Schotten dicht. Wir haben tatsächlich Rollos, die wir komplett runterlassen können. Zeigen wir euch mal hier. Oder ich zeige euch das mal hier. Hier sind die Gardinen vor. Leute, ich kann euch sagen, das ist hier tatsächlich wie Fort Knox. Also ich bin immer noch nicht ganz ruhig, weil es kann immer noch irgendwas passieren. Vielleicht gibt es Dinge, die wir nicht bedacht haben. Aber das sage ich jetzt mal nicht so laut. Ähm, es hat tatsächlich Endzeitstimmung, muss ich ehrlich sagen. Es fühlt sich wirklich so ein bisschen an wie... Ähm, ja, wir sind praktisch die letzten Menschen auf dieser Welt. Oder vielleicht gibt es doch noch ein paar und die meinen es vielleicht auch nicht so gut. Und wir, also es hat echt absolut, absolutes Endzeitfeeling. Das ähm, muss man auch erstmal auseinanderkriegen, wenn man hier rein will. Auch wenn man die Treppe hoch möchte, ich halte euch da mal durch. Das ist, da ja, laufen die unter Umständen so komplett rein. Dazu ist auch noch da unten nicht so viel Kram, das macht Krach, wenn man nur durch will. Und hier, das ist halt auch, also wenn man hier durch möchte, das sieht man hier oben schön, dass die Küchenzeile hier richtig schön untergehakt ist. Also wenn man das zurückdrückt, das macht richtig krass. Spätestens dann stehen wir senkrecht, äh, nicht, äh, wir sitzen nicht senkrecht in unseren Betten, wenn das passiert, sondern wir stehen senkrecht in unseren Betten und sind praktisch schon über den Balkon weg. Also ich glaube, das äh, lassen wir das noch nicht zweimal sagen. Jetzt wollen wir oben aufbauen. So, warte. hier den Schrank praktisch so vor die Tür geschoben, mit der Kante dagegen und praktisch mit der Kante dagegen. Das heißt, wenn jemand versucht, hier reinzukommen, merken wir das auf jeden Fall. Wenn wir aber raus wollen, können wir den Schrank vorziehen und draußen an der Treppe habe ich noch einen Besen postiert. Das kann sein, dass mich das selber, dass mir das selber zum Verhängnis wird. Dann, ich habe natürlich nicht. So sieht das Ganze hier aus. Die Jungs sind so edel. Hier schläft Luca, da schlafe ich und hier schläft Chris. Und ich finde, es sieht auch recht gemütlich aus, auch mit der Plane hier und den Schlafsäcken und das ich glaube, das wird eine gute Nacht. Die Jungs sagen schon, die schlafen äh, tatsächlich ohne Hose. Ich will fluchtbereit sein, ich lasse alles an. <lacht> so, ihr Lieben, ähm, wir gehen jetzt noch fix live und ähm, dann gehen wir schlafen. Und ich würde sagen, wenn alles gut läuft, sehen wir uns morgen früh wieder. Ich sag mal, gute Nacht. Boah, mir war so kalt heute Nacht. Also, wir sollten schon gucken, dass wir möglichst wieder hier schlafen oder so, auch die nächste Nacht. Und nicht irgendwo anders so draußen oder zumindest draußen mit einem Lagerfeuer. Das wäre auch noch. Okay. Nein. Nein. <lacht> Hier, ne? Also draußen. Ich, ich schlafe draußen nicht, wenn ein Lagerfeuer alles weiß, wie kalt es zur Zeit ist momentan. Ja. Nicht viel Grad, ne? Ja. Also lieber hier, ne? Ja, oder woanders, wo es auch so dicht ist, ne? Ja, genau. Da oben macht Chris gerade Wasser für uns warm. Das heißt, es gibt gleich einen Kaffee. So ihr Lieben, das ist die Aussicht hier aus dem Fenster. Das Haus da drüben, was ihr gerade sehen könnt, das kennt ihr ja schon. Aber wie gesagt, wir haben gut geschlafen, würde ich behaupten, ne? Ja. Ja, also bis auf die Kälte, aber man hat sich doch tatsächlich sicher gefühlt. Es gab heute Nacht eine kurze Paniksituation, da hat Chris etwas geschneicht und Luca und ich, wir waren so im Halbschlaf und haben jetzt nicht mitbekommen, war das jetzt ein Schneichen oder war das wirklich unten jemand? Und da ging dann erstmal der Puls. Aber war Gott sei Dank niemand. Leute, schaut mal. Ich habe ja gestern... Ey, das ist komplett... Leute... 
da ist jetzt das Fenster abgehangen und da ist jetzt die Tür abgehangen. Leute, das Ding, was ich gehört habe, war nicht Christian Schnarchen. Da hat jemand gepennt. Und somit war für uns ruhiger, aber schneller und kontrollierter Rückzug angesagt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Däumchen bei den anderen. Bis zum nächsten Video.